L'hiver arrive et vous vous demandez si vous devriez adapter ou modifier des choses dans l'habitat de vos gerbilles. Vous êtes au bon endroit, voici mes conseils pour aider vos gerbilles à se réchauffer l'hiver et éviter de tomber malade. Petite info avant de commencer, les gerbilles n'hibernent pas. Il est donc important de leur permettre de se réchauffer pendant cette période. Pour commencer, intéressons-nous à l'endroit où se trouve l'habitat chez vous. Placez-le dans votre pièce de vie où la température doit être aux alentours de 20-22 degrés. On évite donc de mettre la cage ou le terrarium des gerbilles dans la cave, le garage ou le grenier. La cage ne doit pas être posée directement sur le sol car cela facilite la transmission du froid vers l'habitat. Mettez une couverture sous la cage ou placez-la en hauteur sur un meuble par exemple. Deuxièmement, vous pouvez réchauffer vos gerbilles en rapprochant leur habitat d'un radiateur mais pas trop près non plus ni juste devant. L'idée c'est juste de le rapprocher s'il est actuellement à l'autre bout de la pièce. Cela permettra d'augmenter la température près de la cage sans pour autant qu'il ne fasse trop chaud. Vous pouvez aussi vous équiper d'une lampe chauffante qui sera placée à l'extérieur de l'habitat, mais un radiateur c'est tout aussi bien et ça vous évite d'avoir à acheter quelque chose en plus. Quand vous aérez la pièce, recouvrez l'habitat d'un tissu pour éviter les courants d'air frais qui peuvent très vite faire attraper un rhume aux gerbilles, ou faites en sorte que l'habitat soit placé de façon à ne pas être dans les courants d'air, donc pas sous les fenêtres. Ensuite, pour permettre à vos gerbilles de se réchauffer à l'intérieur de leur habitat, proposez-leur davantage de foin et de mouchoirs blancs tout simples, elles s'en serviront pour se faire un nid bien chaud. Par contre, pas de tissu ni de coton qui sont dangereux pour elles, je vous renvoie à ma vidéo sur les objets dangereux pour les rongeurs si vous voulez en savoir davantage. Vous pouvez également rajouter quelques cachettes qui auront tendance à garder la chaleur à l'intérieur et qui leur permettra de changer leur nid de place si elles le souhaitent. Dites-vous aussi que les gerbilles se réchauffent entre elles quand elles sont ensemble dans leur nid, ce qui fait une raison de plus de les adopter par deux ou trois. Concernant l'alimentation, il n'y a pas spécialement de changement à opérer. Si votre mélange de base est adapté, il conviendra très bien pour l'hiver. Les gerbilles vont naturellement davantage stocker la nourriture et prendre un peu de poids. Donc ne leur ajoutez pas plein de graines grasses qui sont mauvaises pour leur santé en trop grosse quantité. Vous trouverez en description le lien vers une vidéo qui vous permettra de réaliser vous-même votre mélange de graines. C'est une recette qui convient pour toute l'année pour vos gerbilles. Elle peut néanmoins être adaptée suivant le métabolisme de vos rongeurs. Si vos gerbilles ont tendance à grossir très vite par exemple, évitez les graines grasses dans leur mélange quotidien et gardez-les en friandise. J'espère que ces conseils vous auront aidé pour l'hiver et je vous dis à une prochaine